，野兽专科十倍浓缩玛卡，挑战业界最高含量。嗨，大家好，我是周佑。减脂最重要的就是饮食了，我相信饮食基本的原则大家都知道。不过我观察到，还是有很多人很容易犯一些跟饮食有关的错误。所以我今天要跟大家介绍五种最常见的饮食问题，然后提供一些可以尝试的解决方法。如果你也有这些关于减脂饮食的问题，希望可以帮助你更有效率达成减肥目标。那我们就开始吧。第一个常见的饮食问题：极端饮食。你常常会看到有人用很极端的方式减脂，怎么一餐只吃一颗苹果，全部的菜都要过油之类的。这些极端饮食的根本问题就是大幅度的热量赤字。通常会进行极端饮食的人，都是想要很快看到减脂的效果。但是通常这样的饮食会造成很多问题。首先，大幅度的热量赤字很容易让人感到饥饿、精神不振。大幅度的热量赤字也很难长期坚持，就像跑马拉松一样，你一开始就全力冲刺了，可能跑不到一公里就准备要退赛了。那正确的做法是什么？当然就是不要这样大量的热量赤字。就像我们在泡芙的那一集说过了。理想的减脂速度应该是每周减去大约零点二到零点六公斤，或是每周减去百分之零点五到百分之一的总体重。怎样算是减太快？如果你每周减去百分之二以上的总体重，通常就是热量吃太多了。减脂跟练习马拉松一样，你第一次减脂，那你应该跑慢一点，再慢慢的加快速度，让身体可以慢慢的适应。常见的第二种饮食问题，放纵日。放纵日又称作弊日，它的意思就是要让你在减脂的过程中，定期找一天让自己放松一下，想吃什么就吃什么。为什么作弊是有问题？当你在连续的饮食控制之后，忽然开始吃作弊餐，你会很容易进入失控的状态，你的食欲会变好，你会对热色食物上瘾，让你之后更难回到正轨。放纵日你也很可能不小心吃爆表，让你这周的努力通通白费。如果你真要有放纵日，我会建议你时间拉长再执行。如果你的减脂计划要执行三个月，我觉得中间顶多只能有一次的放纵日，然后放纵日你尽量不要吃垃圾食物。你可以吃饱一点没有关系，但尽量选天然一点的食物，例如可以去开心吃个火锅，但是尽量不要吃火锅料，但多吃肉片蔬菜都没有问题。第三个常见的饮食问题，断碳。减少碳水是减脂时一个主要的热量控制方法，但是过度的断碳会造成很多问题。我们每摄取一公克碳水化合物，就会带来四公克的水。短期内大量减少碳水摄取，会导致体内的水分流失，造成体重快速降低的假象。你会以为减脂的速度很顺利，但其实你减去的都只是水分而已。另外，碳水是我们身体主要的能量来源。你短时间大幅度的断碳，会影响你的训练表现，难以维持原本的训练强度，反而会增加减脂时肌肉流失的风险。在减脂时，我们还是要摄入适量的碳水，不要完全断碳，尽量摄取优质天然碳水，米饭、地瓜、蔬菜都是很好的碳水来源，可以提升饱足感，也能给身体足够的热量。第四个常见饮食问题，不吃蛋白质。摄取蛋白质，减脂比增肌时还重要。减脂时已经比较容易流失肌肉了，因为热量较低，也会稍微降低训练的强度。这个时候如果没有充足的蛋白质，肌肉会流失更快。减脂时千万要记得摄取足够的蛋白质。对大部分的人来说，每公斤体重 1.6 克就已经不完全足够。第五个常见的饮食问题，对减脂结束后的饮食没有规划。很多人在减脂成功之后很开心，马上开始庆祝，恢复原来的饮食习惯，甚至吃的更多。你的体重会快速的反弹。我们身体在长期的热量赤字之后，是非常渴望热量的，因为人跟大部分的哺乳类动物一样，都很喜欢储存脂肪，就像那些长期冬眠的动物一样。当可以恢复饮食，第一件事情就是赶快进食，把热量转换回脂肪。当你在减脂之后直接回到原本的饮食，会快速的体重反弹，也就是所谓的溜溜球效应。更理想的做法，你应该要慢慢的把热量加回来，甚至你应该花两到三个月的时间，慢慢增加热量，让身体适应新的热量平衡。在这个过程中
，一样继续注意自己的体重跟体脂的变化。如果体重上升的太快，就代表你的饮食内容需要调整。最后总结，虽然我们都说减肥就是少吃多动，但其实减肥是一个复杂的生理过程，你需要了解生理运作机制，再加上持续的努力，才能达成效果。除了上述几点，还有一些额外的减脂建议，保持耐心很重要。减肥是一个渐进的过程，罗马不是一天造成的，也不会一天就消失不见。别人的饮食计划不一定适合你，虽然减脂的底层逻辑是热量控制，但每个人的身体跟生活方式不同。有的人天生就不爱吃甜食，有的人没有吃饭就浑身不自在，有的人吃素，有的人无肉不欢。找出属于自己的饮食计划，不仅执行起来比较不痛苦，你也比较有机会长期坚持下去。学会基本的营养知识很重要，这个一点都不难。以前的健康教育都有教我们，我相信大家一定都知道健康的食物是什么。多吃健康天然的食物，会比整天精算热量还要更容易成功。如果规划自己的饮食真的很困难，那你也可以考虑寻求专业的协助。现在有很多门诊都有跟营养师配合，甚至连健身房都有，这些专业咨询都可以帮你更顺利的完成减脂计划。建立记录的习惯，包含记录体重啊，记录饮食内容。人很容易高估自己的记忆，这点跟花钱一样。很多人开始记账之后，才发现自己每个月花这么多必要的钱。养成记录的习惯，你比较容易回头审视，发现自己哪里做的不好，可以有调整空间。然后保持灵活性，生活中总是有千奇百怪的事会干扰你减脂，像是好朋友的邀约、临时的喜宴婚礼、公司聚餐。你一样可以参加，免不了要吃大餐前，你至少可以前几天先少吃一点热量，避免最后的热量大爆表。比起拒绝所有邀约，或是什么都不管放给他去，保持灵活性，才能让你在过正常生活的同时，继续坚持自己的减脂计划。最后要跟大家说，减肥只是一个过程，它不是终点。透过避免这些常见的错误，采取科学的方法，并保持积极的心态。你就能达成你的健康目标，并且维持长期的效果。最重要的是要对自己保持耐心，享受这个过程带来的正面改变。最后要问问大家，你也有任何减脂饮食的问题吗？以下留言跟我分享吧。那我们今天影片就到这边。如果觉得我们的影片有帮助，也欢迎加入频道会员，或是点击下方的超级感谢支持我们做更多的影片。喜欢影片的话，也请帮我按赞、分享、订阅，也可以按下订阅旁边的小铃铛，这样就可以在第一时间收到新影片通知。也可以发到我的 H G M B， 我们就下次见，谢谢大家，拜拜。